हाई फ्रेंड्स वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब लैक्चर्स वीडियो अर्थमेटिक वन आफ द बेसीक टापिक आईना दशांश भिना लेदा डिस्म फ्राक्ष टापिक चूसे मुझे मे आलरे चपबड़न भिना लेदा फ्राक्ष टापिक चूस नापिक चाल सिंपल अलागे मैं चाने सब्सक्रेबाटे तक सब्सक्रेबा सब्सक्रेबा तरह बेल्ईका प्रेस मैं चीन वीडियो अने मोबाइल का मेल राव जरूर इपड़ दशांश भिना दिन इंग्ली डिस्मल फ्राक्ष अटार दशांश भिन्न अटे पद वे मोदल संख्य हम गल भिन्न दशांश भिन्न अटार लेदा हर पद ता उ अलांट भिन्न दशांश भिन्न अटार एग्जापल पन्न मुफ नाइंट ईदू आर एडुंद कुछ गल भागा दशांश भागमनी पाइंट की एडम वेप गल भागा पूर्णांक भागमनी अटार अच्छे दशांश भागा डैरक्ट चलवकूद अंत ईद अरवे चलवकूद अंत विड़ अंत आर एडल चेयर अलागे दशांश भाग चवरना सुना उ दिन विल मारपने दशांश भिन्न वाट मुख्यम अंश मुख्यमंत्री अंश मोदे दशांश भिन्न सामान्य भिन्न मार्च दशांश भिन्न सामान्य भिन्न मार्चाले दशांश बिंदु तोगे संख्य लवम का वासी दशांश भाग में एन स्थानो अन्नी सुना तरह उ हम वाय एग्जापल चपेट चार क्लीयर का अर्थम होती एग्जापल टू पाइं टू फाइव अने दशांश भिन्न भिन्न टू फाइव अने दशांश भाग इक रेडने पूर्णांक भाग स्टे वन यह दशांश बिंदु तोग अंत दशांश भाग में दशांश बिंदु टू फाइव तोग ऐरपे संख्य एम रुंदी स्टे वन वाय अला स्टे टू हमें उच्च दशांश भाग में एन स्थान रे स्थान एन स्थान अन्नी सुना तरह हर वाय सो मन की रुंदरवे बै वे इक भिन्न दी सिंप्लीफ चुस्क मन के रुंद इरवे अने इतने वाल कटी सो तुम बै नागने भिन्न भिन्ना इंका मन मिक्चर फ्राक्षन का रास्को अटे नागू रे एन बै नागे टू अं वन बै फोर का वाइच अलग इंको एग्जापल तस्क टू फाइव पाइं टू फाइव दशांश भाग में एन स्थान मन की रे स्थाना सो कम वास्तव पैन तोग ऐरपे संख्य इरवे सो इवे बै वे ईद इरव अटे ईद नागे बै नागने पाइं टू फाइव ओक सामान्य भिन्न इपू दशांश भिन्न विधा गुण चूदा दशांश भिन्न मर दशांश भिन्न चे गुणेट दशांश बिंदु लेन भाव दशांश भिन्न एन दशांश स्थाना लब्ध अन्नी स्थान कुछ वेपी एडम वेपी अशांश बिंदु ने पेटी एग्जापल पाइं टू फाइव इंटू पाइं टू फाइव अने दशांश भिन्नक इकड़ फस्ट स्टे वन स्टे वन दशांश बिंदु लेन भाव अंत इव लेन भाव इरवे इंटू इरवे स्टे वन रास सो इरवे इंटू इरवे एम आर वरवे मारे अंत गुण ऐरपड़ संख्य आर वरवे सो तर स्टे टू इकड़ दशांश भिन्न एन दशांश स्थाना इंदो रे इक रेना टोटल नागू दशांश स्थाना सो लब्ध अन्नी स्थान अटे अंत इक लब्ध अंत आर वरवे 
కుడివైపు నుంచి ఎడంవైపు లెక్కించి ఒకవేళ సరిపోనిచో అదనంగా ఒక స్థానం పెట్టి అక్కడ పాయింట్ అనేది పెట్టాలి సో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది చివరిగా పాయింట్ జీరో సిక్స్ టూ ఫైవ్గా మారింది ఇప్పుడు దశాంశ భిన్నాన్ని ఏ విధంగా భాగించాలనేది చూద్దాం సాధారణంగా దశాంశ భిన్నాన్ని ముఖ్యంగా పూర్ణాంగంతో భాగిస్తాం అలాగే ఒక దశాంశ భిన్నాన్ని మరొక దశాంశ భిన్నంతో భాగిస్తుంటాం అయితే పూర్ణాంగంతో భాగించేటప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక దశాంశ భిన్నాన్ని మరి ఒక పూర్ణాంగంతో భాగించినప్పుడు దశాంశ బిందువు లేనట్టే భావించి భావించి వలను వచ్చే భాగ ఫలితంలో భావించబడే సంఖ్యలు ఎన్ని దశాంశ స్థానాలు ఉన్నాయో అన్ని స్థానములకు భాగ ఫలితంలో కుడివైపు నుంచి ఎడం వైపు లెక్కించి అక్కడ దశాంశ బిందువుని పెట్టాలి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేటప్పుడు చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుద్ది ఎగ్జాంపుల్గా జీరో పాయింట్ జీరో టూ జీరో ఫోర్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీన్ ఇప్పుడు ఇది సెవెంటీన్ అనేది ఒక పూర్ణాంకం సో ఇప్పుడు మొదటి స్టెప్లో స్టెప్ వన్లో ముందు ఏం చేయాలి దశాంశ బిందువు లేనట్టే భావించాలి అంటే దశాంశ బిందువు లేనట్టే భావించినప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాం స్టెప్ వన్లో టూ జీరో ఫోర్గా రాసుకుంటాం ఇప్పుడు దీన్ని భావించాలి పదిహేడుతో సో పదిహేడు ఎంతలా ఒకట్ల పదిహేడు ఇంకా రిమైనింగ్ మూడు ఉంటుంది అంటే ముప్పై నాలుగు అంటే పదిహేడు రెళ్ళ సో పన్నెండు అనేది ఇక్కడ భాగ ఫలితం అయితే వచ్చే భాగ ఫలితంలో భాగించబడే సంఖ్యలు ఎన్ని దశాంశ స్థానాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మన ఈ దశాంశ భాగంలో ఎన్ని దశాంశ స్థానాలు ఉన్నాయంటే నాలుగు దశాంశ స్థానాలు ఉన్నాయి అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు స్థానాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ భాగ ఫలితానికి కుడి నుంచి ఎడమ వైపుకు లెక్కించి అంటే మనకి ఒకటి రెండు ఉన్నాయి అయితే ఇక సరిపోలేదు కాబట్టి ఎడిషనల్ గా రెండు సున్నాలు అనేవి పెట్టుకుంటాం ఇలా కుడివైపు నుంచి ఎడమ వైపు లెక్కించిన తర్వాత అక్కడ ఎన్ని స్థానాలు సరిపోయి నాలుగుకి నాలుగుకి సరిపోవాలి సరిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం దశాంశ బిందువుని మనం పెట్టాలి సో జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ టూ అనేది ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో టూ జీరో ఫోర్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీన్ యొక్క విలువ అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఒక దశాంశ భిన్నంను మరి యొక్క దశాంశ భిన్నంచ ఏ విధంగా భావించాలనేది చూద్దాం దశాంశ భిన్నంను మరి యొక్క దశాంశ భిన్నంచే ఏ విధంగా భావించాలంటే లవహారాల్లో అనురూపంగా సమానంగా ఉన్న దశాంశ స్థానాలకు పది యొక్క ఘాతంతో భావించే సంఖ్యకు భావించబడే సంఖ్యకు గుణించవలను ఎగ్జాంపుల్గా జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ బై జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అని ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఇప్పుడు లవహారాల్లో అనురూపంగా ఉన్న దశాంశ స్థానాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి సో అనురూపంగా అంటే సమానంగా ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి సో రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి పది యొక్క ఘాతంతో పైన కింద మనం గుణిస్తాం అంటే పది యొక్క ఘాతం అంటే ఇక్కడ వందతో గుణిస్తాం ఇక్కడ వంద అంటే రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి వందతో గుణిస్తాను సో ఇప్పుడు దీని విలువ ఎంత మారింది ఈ రెండు సున్నాలకి ఈ రెండు దశాంశ స్థానాలకి పోతుంది కాబట్టి జీరో పాయింట్ టూగా మారింది ఇది అలాగే ఈ రెండు స్థానాలకి ఈ రెండు స్థానాలు కొట్టుకుపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్గా మారింది సో జీరో పాయింట్ టూ బై ఐదు అనేది ఇక్కడ వచ్చింది సో దీన్ని మళ్ళీ మనం ముందు పాయింట్ చెప్పిన విధంగా ఇక్కడ ఈ పాయింట్ లేనట్టే మనం ఇక్కడ దీన్ని బాగరించాలి సో ఐదు రెండుతో బాగరిస్తాం సో ఐదు కన్నా రెండు చిన్నది కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం ఈ పాయింట్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఇక్కడ సున్నా అనేది పెట్టుకోవాలి సో ఐదు నాలుగుల ఇరవై సో రిమైండర్ అనేది సున్నా వచ్చింది అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ అనేది ఇక్కడ ఐదుని రెండుతో భాగరించడం వల్ల వచ్చింది సో ఆల్రెడీ ఒక పాయింట్ ఉన్నది కాబట్టి జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ అనేది దీని విలువ అవుతుంది చూడండి దీన్ని మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఇంకో విధంగా చేసినట్లయితే జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ పైన కింద పదితో గుణిస్తాను అంటే ఇక్కడ రెండు బై యాభై వచ్చింది సో రెండు బై యాభైని మనం సో ఈ మెదడులో చూసుకుంటే యాభై రెండు అంటే ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకోవడం వల్ల సున్నా పెట్టుకోవడం ఇంకా సరిపోవట్లేదు యాభై కన్నా ఇరవై తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సున్నా పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ సున్నా సో యాభై నాలుగుల సో రెండు వందలు సున్నా వచ్చింది సో జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది అంటే ఈ విధంగా సింపుల్ఫై చేసుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుందని ఇలా చెప్పాను సో ఈ విధంగా ఒక దశాంశ భిన్నం మరి ఒక దశాంశ భిన్నంచో ఏ విధంగా భావించాలనేది ఇప్పుడు చూసాం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మరొక ముఖ్యాంశం అనేది తెలుసుకుందాం ఆవర్తన దశాంశం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో రికరింగ్ డిసిమల్ అంటారు అయితే ఆవర్తన దశాంశం లేదా రికరింగ్ డిసిమల్ అనేది దశాంశ భిన్నాల్లోనే చాలా ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యమైన అంశాంశం ఇది దీని గురించి మనం చాలా కేర్ఫుల్గా నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే పోటీ పరీక్షల్లో ఎక్కువగా వీటిపై ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది 
కాబట్టి మనం చాలా కేర్ఫుల్గా దీన్ని నేర్చుకోవాలి ఆవర్తన దశాంశం అంటే దశాంశ భిన్నంలో ఒక అంకె కానీ కొన్ని అంకెల సముదాయం కానీ కంటిన్యూగా రిపీట్ అవుతే అటువంటి సంఖ్యలను ఆవర్తన దశాంశం లేదా రికరింగ్ డిస్మన్స్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్గా పాయింట్ త్రీ 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 అలాగే జీరో పాయింట్ జీరో టూ సెవెన్ జీరో పాయింట్ టూ సెవెన్ జీరో పాయింట్ టూ సెవెన్ ఇది ఒక దశాంశ భిన్నం ఇది ఒక దశాంశ భిన్నం ఇందులో ఒక అంకె రిపీట్ అయింది అలాగా ఒకే అంకె అనేది రిపీట్ అయింది అలాగే ఇక్కడ అంకెల సముదాయం అనేది రిపీట్ అయింది అయితే ఇది దేని యొక్క రిజల్ట్ అంటే వన్ బై త్రీ యొక్క రిజల్ట్ ఇది దేని యొక్క రిజల్ట్ అంటే వన్ బై థర్టీ సెవెన్ యొక్క రిజల్ట్ అయితే దశాంశ భిన్నంలో ఒక అంకె అనేది ఎలా రిపీట్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఎలా ఇండికేట్ చేయవచ్చు అంటే డాట్తో లేదా డాట్ లేదా బార్తో ఇండికేట్ చేయాలి సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం పాయింట్ త్రీ డాట్ లేదా పాయింట్ త్రీ బార్గా ఇండికేట్ చేస్తాం అలాగే దీన్ని మనం జీరో పాయింట్ జీరో టూ సెవెన్ డాట్స్గా లేదా జీరో పాయింట్ జీరో టూ సెవెన్ బార్గా ఇలా రిపీట్ చేస్తాం ఎందుకంటే అది ఇలా రిపీట్ అయింది ఇది ఒకసారి కంటిన్యూగా ఇదే అంకే రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి టోటల్గా మనం ఈ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తాం అయితే ఈ ఆవర్తన దశాంశం అనేది మనకి రెండు రకాలు అవేంటో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం శుద్ధ లేదా ప్యూర్ ఆవర్తన దశాంశం రెండు మిశ్రమ ఆవర్తన దశాంశం అయితే శుద్ధ లేదా ప్యూర్ ఆవర్తన దశాంశం అంటే ఇప్పుడు దశాంశ భిన్నంలో దశాంశ బిందువు తర్వాత అన్ని అంకెలు కంటిన్యూగా రిపీట్ అయితే అటువంటి వాటిని శుద్ధ లేదా ప్యూర్ ఆవర్తన దశాంశంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్గా జీరో పాయింట్ సిక్స్ 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 ఇలా కంటిన్యూగా అన్ని అంకెలు రిపీట్ అయితే వాటిని శుద్ధ లేదా ప్యూర్ ఆవర్తన దశాంశంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు దేని యొక్క రిజల్ట్ ఇది టూ బై త్రీ యొక్క రిజల్ట్ సో దీన్ని మనం ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాం ఇలా రిపీట్ అయితే జీరో పాయింట్ సిక్స్ డాట్ లేదా జీరో పాయింట్ సిక్స్ బార్గా ఇండికేట్ చేస్తాం అది ఇప్పుడు మిశ్రమ ఆవర్తన దశాంశం గురించి చెప్తాం మిశ్రమ ఆవర్తన దశాంశం అంటే దశాంశ భిన్నంలో దశాంశ బిందువు తర్వాత కొన్ని అంకెలు మాత్రమే కంటిన్యూగా రిపీట్ అవుతూ కొన్ని కాకుండా ఉండే వాటిని మిశ్రమ ఆవర్తన దశాంశంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్గా జీరో పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ 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 అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఇది దీని యొక్క రిజల్ట్ అంటే ఫైవ్ బై సిక్స్ యొక్క రిజల్ట్ సో మనకి ఇక్కడ ఎనిమిది అనేది ఒకటి వచ్చింది తర్వాత త్రీ అనేది కంటిన్యూగా రిపీట్ అవుతుంది అంటే కొన్ని అంకెలు మాత్రం ఉండి కొన్ని అంకెలు కంటిన్యూగా రిపీట్ అవుతాయి అటువంటి వాటిని మిశ్రమ ఆవర్తన దశాంశంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా ఇండికేట్ చేస్తామంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ డాట్ లేదా జీరో పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ బార్గా ఇండికేట్ చేస్తాం సో ఎయిట్ని మనం ఇక్కడ మనం ఇటువంటి సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎనిమిది అనేది ఒకసారి వచ్చింది తర్వాత కంటిన్యూగా త్రీ అనేది రిపీట్ అయింది కాబట్టి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ బార్గా దీన్ని మనం ఇండికేట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ టూ స్లైడ్స్లో రికరింగ్ డిస్మెంట్స్ కాన్సెప్ట్ని తెలుసుకున్నాం అయితే ఇంకో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఈ రికరింగ్ డిస్మెంట్స్ని ఫ్రాక్షన్స్ లేదా భిన్నాలుగా ఏ విధంగా మార్చాలి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో దశాంశ భిన్నాల మీద ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పేటప్పుడు చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూస్తూనే ఉండండి మా యొక్క లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో